，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。手模居然是肖战的服装师，粉丝在羡慕的同时，却发现了重点：明星本身并不是带着光环的，而是在粉丝眼中，偶像才有了与众不同的光环，会有一种能见他一面、追星无憾的感觉。也会羡慕很多能够有机会同偶像接触的人。这不，最近小飞侠就很羡慕一个人，那就是肖战的服装师，因为这个人临时受命当手模。这位手模与肖战握手后，还发了长文，让粉丝们狠狠的羡慕了。不过，字里行间不仅仅是凡尔赛的描述，小飞侠还发现了一个重点：虽然这位服装师并没有露面。但却参与了四个肖战拍摄的内容，分别是递话筒、递包、握手、整理袖口。以上内容的一部分在肖战最终的品牌成片中都展现出来了。其中最让服装师难忘的，莫过于手模这个临时受命的工作了。服装师表示，虽然自己平时在工作中经常跟肖战见面。但却并没有跟肖战有过握手这样的接触，还说自己当时害羞极了，直言肖战很体贴，一直在极力配合他这个临时助演。因为肖战的暖心，所以化解了手模的紧张情绪。小飞侠看到这一系列的凡尔赛描述，羡慕这个词真的已经说累了。对于粉丝而言，能跟肖战握手这种事，那就是追星路上的光辉时刻。偏偏就有人做到了，还在网上低调的炫耀了一番。那个小飞侠能不酸呢？不过一开始大家在看到品牌爸爸发布代言人肖战的照片时，并没有想到那个手模居然是肖战的服装师，以至于有人调侃道：“现在转专业还来得及吗？”粉丝在羡慕的同时，却又发现了一个重点，那就是服装师说的那句。这次拍摄品牌极为重视，高层也纷纷亲临现场。还有后面的一句：“拍摄所用衣服都是由 Gucci 总部提供造型和建议。”仅仅两句话，就完全可以看出品牌爸爸对肖战这个代言人有多么重视了。真不愧是全球全线代言人，品牌最高的 title。虽然说明星走红之后，很多品牌方都会抛出橄榄枝。但高奢的品牌还是很多大牌明星主动想碰的存在，能让高奢品牌如此重视，可见肖战的商业价值得到了怎样高的认可。其实一直都能听到一些人对肖战的质疑，其中就包括肖战商业价值这一方面，比如说肖战的数据都是假的，再比如说肖战粉丝根本没有消费能力等等。再后来一些榜单的相继取消。好像更难证明一位明星的商业价值处于何种水平了。然而，在这种情况下，肖战能够新代言不断，还能受到高奢的重视，所以他的商业价值究竟如何，还需要用什么数据去证明吗？答案不言而喻